Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, how are you all? Uh, I hope you guys are good. Uh, thank you very much for watching my videos regarding basic English grammar. Today we have lesson number 11, which is about nouns. So without any further ado, let's start it. First of all, what are nouns? Nouns kya hote hain? Noun is a name of a person, place, thing, animal, feeling, and idea. For example, Ali Lahore, iPhone, Lion, Love. Kisi insan, chaga, cheese, janwar, ehsas, ya khyal ke naam ko hum log noun kehte hain English mein. Jaisa ke dekhe, Ali ek fard ka naam hai, Lahore ek place ka jaga ka naam hai, iPhone ek cheese hai, Lion ek janwar hai, Love ek feeling hai, ek emotion hai feeling kya sakte hain. तो इनकी आगे सब कैटेगरीज है जो बहुत ज़्यादा यानी कि मशहूर हैं कॉमन है मीन कॉन्क्रीट एंड एब्सट्रैक्ट नाउंस ये दो कैटेगरीज हैं एक कॉन्क्रीट यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं एब्सट्रैक्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते कॉमन नाउंस और ये जो आम नाउन है प्रॉपर नाउंस जो खास नाउन होते हैं कलेक्टिव नाउंस विच आर इन शेप ऑफ ग्रुप जिनको हम ग्रुप की शक्ल में बोलते हैं काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस जिनको गिना जा सके अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिना जा सके सो दीज टू आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड दीज वन एज वो अब हम इनकी काइंड्स के मतलब पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन्क्रीट नाउंस कॉन्क्रीट नाउंस वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं पेन इसको मैं टच कर सकता हूँ एपल इसको मैं टच कर सकता हूँ आप कह सकते हैं कि जो आपकी ख्वासें हमस हैं जो आपकी फाइव सेंसेस हैं टच करना सुनना चखना सूंघना इनसे जो भी आप कर सकते हैं वो सारे के सारे नाउन कहलाएंगे कॉन्फिड नाउंस एप्पल सॉल्ट आप चख सकते हैं रेडियो आप सुन सकते हैं मेडिसिन आप खा सकते हैं सो ऑन दी अदर हैंड वी हैव अपट्रैक्ट नाउंस ये नाउन टोटल इनके उलट होते हैं फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी ईमानदारी ईमानदारी को तो आप ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं ना ही सूंघ सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं लव लव एक जज्बा है सो वी कैन नॉट इवन टच इट इमोशंस जो आपके जज्बात होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस मिसाल के तौर पर आपको जो परेशानी वगैरह लाक होती है उसको हम टच नहीं कर सकते पेन दर्द जो होता है इट इज़ आल्सो अनटचेबल नाउन सो ये दो काइंड हो गई हैं अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो आम तो बहुत जनरल चीज़ें होती हैं या जनरल जगह होती हैं जनरल आदमी वगैरह जो नाम होते हैं उनको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल और जो प्रॉपर होते हैं वो ख़ास होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं लस्सी मैन एक आम नाम है उसके बरक्स अगर आप देखें ए एस शे बी यानी कि मैं एक ख़ास नाम है सिटी एक आम शहर का नाम है लंदन जब के खास है एनिमल जानवरों को कहते हैं अगर किसी खास को बोलेंगे तो लाइन खास हो जाएगा मंथ महीने का नाम है अगर मैं अप्रैल बोलूं तो वो खास नेम हो जाएगा कार आम कार को बोलते हैं अगर मैं आपको बोलूं होंडा तो वो एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा सो दीज आर कॉल्ड जनरल आल्सो एंड दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक आल्सो एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है यहाँ पर आप देखें प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने जो भी पहला लेटर लिखा है ना ए ये कैपिटल है लंदन में एल कैपिटल यहाँ पे एल कैपिटल अप्रैल में ए कैपिटल होंडा में एच कैपिटल दिस इज अ रूल ऑफ इंग्लिश जब भी प्रॉपर नाउन आएगा किसी जुमले में वी हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नाउन ये चीज़ आपको दिन में याद रखनी है नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन जिनको ग्रुप नाउन भी बोलते हैं कलेक्टिव नाउन इज बेसिकली अ नाउन ऑफ नेम ऑफ पीपल थिंग्स एंड एनिमल्स लेट्स सी इट अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो बहुत सारे सिपाही होते हैं उनकी जो ग्रुप नेम होते हैं उनको बोलते हैं आर्मी अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स जो मुजरमों का एक ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं गैंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए ग्रुप में आ जाए तो उनको हम क्लास बोलेंगे जो ग्रुप ऑफ वूल्स होगा यानी कि बेड़िए बेड़िए के ग्रुप को हम बोलते हैं पैक 
ये मशहूर भी है कि भेड़िए जब भी अटैक करते हैं वो पैक के अंदर ही अटैक करते हैं अपने झुंड के अंदर ही अ ग्रुप ऑफ शीप भेड़े होती हैं अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक अ ग्रुप ऑफ शूज इज कॉल्ड फेयर आखिर में हम पढ़ते हैं काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी लिटल अटेंटिव प्लीज काउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं जिनके साथ नंबर लगता है वन टू थ्री फोर और अनकाउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते उनको गिनने के लिए हमें कोई मेयर करना पड़ता है क्लासेस बॉक्स वगैरह मैं आगे बताता हूँ आपको इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे जो काउंटेबल नाउंस हैं फॉर एग्जांपल बुक किताब है पेन मैन आदमी गिने जा सकते हैं गिलास गिने जा सकते हैं बॉक्सेस गिने जा सकते हैं जानवर गिने जा सकते हैं गाड़ी गिनी जा सकती है घर गिने जा सकते हैं और जो नोट्स होते हैं ना आपके पेपर पेपर नोट्स करंसी वगैरह गिने जा सकते हैं उनदी अदर हैंड फी सी वाटर विच इज़ अनकाउंटेबल नाउन आप पानी को तो गिन नहीं सकते कॉफ़ी को नहीं गिना जा सकता शुगर को नहीं गिना जा सकता दूध को नहीं गिना जा सकता हवा एयर को सॉल्ट नमक को नमक के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अगर आप उनको इट इज़ रियली आई मीन एक्सट्रीमली हार्ड टू खाउंड लिटल पार्टिसल्स ऑफ सॉल्ट सेम इज़ द खेस विद द शुगर लव प्यार को नहीं गिना जा सकता स्ट्रेस <laughs> इसको भी नहीं गिना जा सकता मनी मनी को भी नहीं गिना जा सकता काउंटेबल नाउंस जो होते हैं उनको गिनने आई मीन उनके साथ हम यूज़ करते हैं ए एक नाउन होगा तो ए यूज़ करेंगे या एन वो मैंने आपको बताया था वावल और कंसोनेंट जो वावल होगा उसके साथ क्या लगेगा और कंसोनेंट होगा जो एन होगा वो वावल के साथ और बाकी जो रेस्ट होंगे उनके साथ ए लगेगा और प्लूरल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए ऑन दी अदर हैंड वी सी अनकाउंटेबल नाउंस यहाँ पे ए ए एन या फ्लोर्स वगैरह यूज़ ही नहीं करना है सिंपल लेकिन इनको कैसे हम लोगों ने काउंट करना है काउंट नहीं इनफैक्ट वी हैव टू मेयर दैम इनको हमने मेयर करना होता है सर हाउ वुड यू मेयर वाटर वाटर को हमने कैसे मेयर करना है इसको कैसे मापना है फॉर दैट वी नीड अ ग्लास फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव वाटर इन अ ग्लास आई कैन से आई हैव वन ग्लास ऑफ वाटर इफ़ आई हैव टू मेरे पास अगर पानी दो ग्लासों के अंदर है दैन आठ से I have two glass of water. Same is the case with the milk. So, how would you count the milk? Milk को कैसे किना जा सकता है? Milk usually packed जो होता है वो boxes के अंदर होता है. So, if I go to the market and get two boxes, then I would say I have two boxes of the milk. Then we have uh, tablespoons. Sugar के लिए या salt के लिए एक चम्मच sugar डाल दो, एक चम्मच चीनी वगैरह. क्लासेस मैंने आपको बताया पाउंड्स ये मेरिंग क्वांटिटी होती है पाउंड्स किलो ग्राम्स एंड आउंसेज वगैरह ये इनके वज़न को करने के लिए फॉर एग्जांपल शुगर का वज़न होता है कितने किलोग्राम शुगर है कितने किलोग्राम सॉल्ट है लीटर्स लीटर्स यूज फॉर द लिक्विड अनकाउंटेबल नाउन फॉर एग्जांपल कॉफ़ी वोटा मिल्क एक्सेट्रा काउंटेबल नाउन्स में जो क्वेश्चन फॉर्म होती हैं उनके लिए हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं हाउ मैनी पेंस हाउ मैनी बुक्स हाउ मैनी ग्लासेज हाउ मैनी बॉक्सेज एनिमल एक्सेट्रा ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी सी अनकाउंटेबल नाउंस फॉर अनकाउंटेबल नाउंस वी यूज मच रदर दैन मैनी मच लगाते हैं आई मीन आई वुड से हाउ मच वोटर इज देयर इन द ग्लास हाउ मच कॉफ़ी इज इन दप हाउ मच शुगर इज इन द पैक हाउ मच मिल्क इज इन द बॉथ and uh, how much you love me and how much you love my channel how much money you have yahan pe jab notes hain to we would say how many notes kitne aapke paas wo notes hain paison i mean 5000 wale kitne notes hain 20 wale kitne notes hain etc etc jo uncountable nouns hote hain unki hum quantity expression lagate hain unko yani ke mention karne ke liye unko count karne ke liye na for example few a few i mean there are a few books on the table there are a few students in the class a few few se thoda zyada hota hai wo maine aap ab piche mere jo lessons hain unme aap dekh le wahan pe maine few a few little a little how much many ye sab maine details in explain kiya hua hai on the other hand 
इनको मेंशन करने के लिए बताने के लिए कि कितना लिटल और लिटिल कहेंगे लाइक वी वुड से देर इज़ अ लिटल वोटर इन द ग्लास देर इज़ अ लिटल जो अ लिटल होता है वो लिटल से थोड़ा ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा फॉर बिग नंबर्स इन क्वांटिटी जो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर होंगे जो बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद उनके लिए हम मैनी और लॉट ऑफ और यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउंस के लिए जो ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसको शो करने के लिए मच अ लॉट ऑफ शो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ करेंगे वन थिंग इज कामन इन बिटवीन बोथ ऑफ दम इज अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ मच के साथ भी आप मच अनकाउंटेबल नाउंस में उसके साथ अ लॉट ऑफ लग सकता है मैनी काउंटेबल नाउंस में उसके साथ भी अ लॉट ऑफ लग सकता है जो कि मैंने पिछले लेसन्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है सो इफ़ यू डोंट नो आर रिक्वेस्ट यू टू गो बैक टू माय प्रीवियस लेसन्स एंड हैव अ लुक ऑन देम जब हमने इस काउंटेबल नाउंस की क्वांटिटी को उनके नंबर को मैंशन नहीं करना होता दैन वी कैन से सम और जब काउंटेबल नंबर की अनकाउंटेबल नाउंस की क्वान्टिटी को हमने मैंशन नहीं करना होता दैन स्टिल वी वुड से सम There is some milk in the glass. There is some water in the glass. There are some students in the class. There are some books on the table. So I hope you have understood uh, the lesson number eleven about nouns. And ये तो हम लोगों ने बचपन से काफी पढ़ा होता है. So basically, it was revision. Uh, practice कीजिए. So practice makes a man perfect. I'll see you in another lessons. Till then, Allah Hafiz. Assalamualaikum.